Ja oikein hyvää päivää arvoisat katselijat ja tänään sitten unboxaillaan Aero Media Game Capture HD 2 Capture, edit and upload your console made for gaming adventure Sä olet joku Red Dot Design suunnittelu palkinnon vuonna 2013 Elikkä joo, Avera Media Game Capture HD 2 Eli uudempi versio siitä mikä mulla on jo Tän siis hommasin sen takia, koska koska sillä vanhalla ei pysty kuvata öö, PS4-materiaalia. Kyllä. Tähän tota toimii no, suunnilleen ihan minkä tahansa kanssa. Tää toimii Pleikkari 3, Xbox, Xbox 360, VNV, U ja PS4 ja Xboxin kanssa. Että siinä on vähän paketin sisältö, että itse laite painaa 421 grammaa. Käyttöohje öö, Asennusohja, kaukosäärin HDMI, HDMI-kaapeli tulee mukana, se on hienoa. Ja virtajohto, tää on jännä kun tähän saa ladattua iOSL ja Androidille tommosen appin, millä, millä sitten voi niinku, mikä toimii niinku kauko-ohjaimena, et sillä voi säätää noita avermedia asetuksia sitten. Mut joo, täällä sitten vähän takaa. Miten mun kamera on niin paska, että siitä tekstistä ei saa mitään selvää, niin se ei haittaa mitään, joten yritetään. Avaidemaan itse laatikkoa. Ja inside the box is an another box. Niin kuin se aina kuuluu. <laughs> Ihan samanlainen pakkas kuin siinä vanhassa. Siinä on nopea asennusohje. Sitä ei voita. No niin, nyt päästään heti itse laitteen kimppuun. Muovit pois. On kyllä paljon niinku hienompi, tyylikkäämpi ja modernimman näköinen. Tää kuin se vanha laite. Se vaan oli semmonen läski, iso. Semmonen harmaa, semmonen kauhea 90 lukuinen semmonen kauhea, no kauhean vanhan näköinen. Että on, että, niin. Hyvä uudistus myös ulkomuodollisestikin tämä laite. Mutta palataan siihen kohta, katsotaan mitä täältä laatikosta vielä löytyy. Täältä löytyy, tää on varmaan virtajohto, kyllä. Joo, ei mitään, mitään ihmeellistä siinä, Avermedia. Käyttäjille tuttua kauraa. No, nyt mä feilasin. Tästä tulee tämmönen irrotettava, tämmönen vaihdettava pää, minkä saa sitten napsautettua tuohon kiinni. No, et siihen voi vaihtaa eurooppalaista ja englantilaista ja amerikkalaista pistoketta sitten. Kaukosäädi ainakin, ainakin näin ensivilaiselta ihan saman näköinen kuin se vanha. Aina vaan, että on tullut tämmönen vihreä ää, mode. Mode teksti ja tossa näköjään lukee source. En tiedä sitten. Miten, miten nämä vaikuttavat? Tuolkin on jotain vihreää printtiä, printtäyty sinne. Tää nähdään tutkitaan kohta. Täällä sitten löytyy, löytyy just tää englantilainen pistoke. Sitä mä en tarvii. HDMin johto, mikä on hyvä juttu. Ja sitten käyttöohje, mutta mä luulen, ettei tätä tarvi lukea, kun mulla on jo kokemusta ton edellisen käytöstä. Niin ja tietenkin patterit, hyvä. Onko... Ui, saakeli. <laughs> vielä on Mitsubishi batterit näköjään Avermedialla käytössä. Itse asiassa on mulla vieläkin ne vanha, vanhankin Avermedian kaukosäät, missä on vieläkin nämä samat vanhat Mitsubishi batterit, mitkä tuli siinä mukana. Hyvin on kestänyt. Sitten itse laitteeseen ja sen uudistuksiin. Oi, 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 heti rikoa. Tässä ottaa vertailukuva, että miten iso se on. Mahtuu ihan hyvin kävelle. Elikkä. Elikkä, elikkä. Siinä on virtanappaita. Nautusnäppäintä, tuohon tulee se infrapla signaali ei näy sinne kameraan kyllä. Siinä sitten näkyy valoilla, että tuleeko signaali HDMistä vai komponentista. Eli vanha laite käytti vain komponenttia, mutta suudessa on myös HDMI. Sitten uudistuksia, että tähän voi suoraan liittää kuulokkeet mikrofoniin. Että nyt ei tarvi enää tietokonetta yhtään yh, ollenkaan mihinkään. Että sä voit tällä hoitaa kaikki live-kommentaarit sun muut. USB, ihan peruskauraa. Takana on sitten kom vanhat komponentit, öö, liitännät HDMI, sisä- ja ulostulo, sitten netti, piu, öö, kaapeli ja virta johdolle paikka. Ja alta sitten paljastuu 2,5 tuumasen kovalevyn paikka. Mä tosin käytän ihan ulkosta usb kovalevyä Mulla semmonen terang, yhden terän kokoinen löytyy. Sitten itse ohjelmisto on kanssa uudistunut sen verran, että tällä voi Tosiaan editoida videot ja ladata suoraan myös YouTubeen, koska täällä oli se nettipiuha, minkä voi yhdistää nettiin ja YouTubeen sitten. Et kun on tää, tällä ei tarvi edes konetta videoiden lataamiseen nettiin. Tää on ihan 
PC Free kokonaan. Täällä sitten rupen kuvailemaan PS4 materiaalia. Ei muuta kuin oikein, että se on moro ja seuraavaan kertaan. Kiitos kun katsoitte.